വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പത്താമത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേരളക്കരയിൽ വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ ഒരു കവിതയാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം കേരളമേ നിൻ്റെ ഓമനെ പേർ കേൾക്കെ കോൾമയർ കൊള്ളുന്നതിനുള്ളമെന്നും നീരാളി പച്ച വിരിച്ച വയലുകൾ നീളെ കിടക്കും ഉൾനാടുകളും ഈ കവിത ഓർത്തിരിക്കുക എഴുതിയത് എസ് കെ ഒറ്റക്കാടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തായി കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും പടിഞ്ഞാർ അറബിക്കടലിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന മണൽ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടങ്ങി കുന്നുകളും താഴ്വരകളും കടന്ന് കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുതിച്ചു പാഞ്ഞൊരുക്കുന്ന കാട്ടാറുകളും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിനുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് മലനാടാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന എക്സാം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏതെന്ന് ഉത്തരം മലനാടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനവും മലനാടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും പർവ്വതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമാണ് മലനാട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് മലനാട് എഴുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് മലനാട് ഉയരം കൂടിയ കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നദികളെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മലനാട്ടിൽ നിന്നാണ് തെക്ക് തമിഴ്നാട് മുതൽ വടക്ക് ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മലനാട് പ്രദേശം കടുവ പുലി വരയാട് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്നിവയും രാജവെമ്പാല ഉൾപ്പെടെ പലതരം പാമ്പുകൾ നിരവധീനം പക്ഷികൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അപൂർവമായ ജീവികളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലുണ്ട് മലമുഴയ്ക്ക് വേഴാമ്പലിൻ്റെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വരയാടിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഇ ടി അഖിൽ ചന്ദനം രക്തചന്ദനം തുടങ്ങിയ മരങ്ങളും പലതരം ഓർക്കിഡുകളും നിറഞ്ഞതാണ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖല പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സഹ്യ പർവ്വതനിര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സഹ്യ പർവ്വതനില പർവ്വതനിര ക്ഷമിക്കണം സഹ്യ പർവ്വതനിര അടുത്തതായി സൈലൻ്റ് വാലിയെക്കുറിച്ചാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പശ്ചിമഘട്ട വനപ്രദേശമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി ചീവീടുകൾ അപൂർവമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് സൈലൻറ്റ് വാലി നിശബ്ദ താഴ്വര എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സസ്യജന്തു ജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ വനപ്രദേശം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ പശ്ചിമഘട്ട പർവ്വതനിരയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സഹ്യ പർവ്വതനിര അടുത്തതായി ഇടനാട് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇടനാട് ചെറിയ കുന്നുകളും താഴ്വരകളും നടി നദീതടങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഇടനാട് മേഖല അടുത്തതായി തീരപ്രദേശം സമുദ്ര നിരത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗമാണ് തീരപ്രദേശം പൊതുവെ മണൽ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശമാണ് തീരപ്രദേശം ഇനിയും കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിതമായ കാലാവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതികഠിനമായ ചൂടോ തണുപ്പോ കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം കടലിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്തെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്താണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ മഴക്കാലം ഇടവപ്പാതി കാലവർഷം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് ഇടവപ്പാതിയും കാലവർഷവും മാസം ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ മഴക്കാലം തുലാവർഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഇടിയോടുകൂടിയ
അടുത്തത് നദികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ട് ഇവയിൽ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നീ നദികൾ കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നവയാണ് പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി അടുത്തതായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടിയിലെ കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വറ്റി വരണ്ട് പോയ അട്ടപ്പാടിയിലെ കൊടുങ്ങരപ്പള്ളം പുഴ അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ പെരുമാൾ മുടിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഭവാനി പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴയാണ് കൊടുങ്ങരം പള്ളം പുഴ ഓർത്തിരിക്കുക ഭവാനി പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഭവാനി പുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുഴയാണ് കൊടുങ്ങരം പള്ളം പുഴ അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പെരുമാൾ മുടിയിൽ നിന്നാണ് വനനശീകരണമാണ് പുഴയുടെ നാശത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് മഴക്കുഴികൾ തടയണകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം കാടുവെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം പുഴ നീരൊഴുക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് അട്ടപ്പാടി പ്രദേശത്ത് കൂടി വീണ്ടും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആ ഒരു പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കായലുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കടലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് കായലുകൾ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി വ്യാപി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വേമ്പനാട്ട് കായലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ചോദ്യമാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ജില്ലകൾ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം മത്സ്യബന്ധനം കക്കാവാരൽ കയർ വ്യവസായം വിനോദസഞ്ചാരം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി കായലുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അടുത്തതായി തടാകങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വലിയ ജലാശയങ്ങളാണ് തടാകങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശാസ്താംകോട്ട തടാകമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട തടാകമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പിന്നീട് കൃഷിയും ജനജീവിതവും കേരളം ഒരു കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും കേരളത്തിൽ കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നു തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും തെങ്ങ് നെല്ല് തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് ഇവിടുത്തെ കായലുകൾ മത്സ്യകൃഷിക്ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ ഇടനാട്ടിലുള്ള കൃഷികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നെല്ല് തെങ്ങ് വാഴ ചേന ചേമ്പ് എന്നിവ കൂടാതെ കമുക് റബ്ബർ മരച്ചീനി കാപ്പി കുരുമുളക് തുടങ്ങിയ വിളകളും ഇടനാട്ടിലുണ്ട് മലനാട്ടിൽ പൊതുവെ അനുഭവപ്പെടുന്ന തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ തേയില ഏലം കുരുമുളക് എന്നിവയാണ് മലനാട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക തീരപ്രദേശങ്ങൾ തെങ്ങും നെല്ലും ഇടനാട്ടിൽ നെല്ലും തെങ്ങ് വാഴ ചേന ചേമ്പ് എന്നിവ കൂടാതെ കമുകും റബ്ബറ് മരച്ചീനി കാപ്പി കുരുമുളകുണ്ട് മലനാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏലം കുരുമുളക് തേയില ഈ വിളകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കേരളത്തിൻ്റെ ഗതാഗതത്തെ കുറിച്ച് വളരെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടും ഉള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗതാഗതമാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റുമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കായലുകൾ തടാകങ്ങൾ നദീമുഖങ്ങൾ എന്നിവ നിറഞ്ഞ തീരപ്രദേശത്ത് ജലഗതാഗത മാർഗത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഹോസ്ദുർഗ് വരെ നീളുന്ന ജലപാത നമുക്കുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനം ഗതാഗതം രാജ്യരക്ഷ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തുറമുഖങ്ങളും വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടനാട്ടിലും മലനാട്ടിലും റോഡ് ഗതാഗതമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ചുരങ്ങൾ വഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കർണാടകത്തിലേക്കും ഈ പാതകൾ നീളുന്നു നമുക്കറിയാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം ഓർത്തിരിക്കുക കോയമ്പത്തൂരിനെയും പാലക്കാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേരളത്തെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് പാലക്കാട് ചുരം ഗാർഡനറിൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും പാലക്കാട് ചുരം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളൂ വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധ്യായം